ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഞാനിന്ന് പുതുതായി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചേമ്പ് റോസ്റ്റാണ് നമ്മളിത് കുരുമുളകിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ചേമ്പ് ഒരു ഫിസ്സിലെ കേൾക്കുന്നത് വരെ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഫിസ്സിലെ കേൾക്കുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ചേമ്പ് റോസിലോട്ട് ചേർക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് കുരുമുളക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം മതി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോള നല്ലതുപോലെ ഒരു പകുതി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് അടിയിൽ പെട്ടെന്ന് കയറി പിടിക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള ഏകദേശം പകുതി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി എരിവ് വേണ്ട ചെറിയൊരു കളറിനായിട്ട് മതി നമുക്ക് മുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയൊക്കെ നമ്മളുടെ ഗ്രേവിയിലേക്ക് പിടിക്കുന്നതിന് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇവിടെ കുരുമുളകും പെരുഞ്ചീരവും കൂടെ ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുരുമുളകും പെരുഞ്ചീരവും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ റോസ്റ്റിന് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ചേമ്പ് ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ ഒരു അടി അടിച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ അടിച്ചാൽ ഇത് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോവും നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേമ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചേമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഫിസ്സിൽ മതിയായിരുന്നു ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഫിസ്സിൽ അടിച്ചു അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചേമ്പ് ഒരു ഫിസ്സിൽ അടിച്ചാൽ മതി ഞാനിത് വേഗത്തില്ലാന്ന് കരുതിയാണ് ഒരു ഫിസ് രണ്ട് ഫിസ്സിൽ അടിച്ചത് പക്ഷേ ഒത്തിരി വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫിസ്സിൽ അടിച്ചാൽ മതി ഇത് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കുരുമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചേമ്പ് കുരുമുളകിട്ട റോസ്റ്റിയുടെ റെഡി ആയിരിക്കുവാണ് നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കുരുമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ സ്വാദാണ് ഇതിന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചേമ്പ് കൊണ്ടൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണിത് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ചേമ്പ് പുഴുങ്ങിയാലൊന്നും നമുക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റോടെ കഴിക്കണമെന്നില്ല ഇത് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ കൂട്ടുകാരും എൻ്റെ ചാനലിൽ നിന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ നമുക്ക് അടുത്ത